डेभलपमेंट ऑफ तो डेवलपमेंट ऑफ यार है देखो फर्स्ट है हम लोग जानी यार है तो डेवलपमेंट ऑफ यार हम लोग जानी यार है कि तीन टा पार्ट आते हैं एक्सटर्नल यार मिडिल यार इंटरनल यार एक्सटर्नल यार एक काज की ये तो होते साउंड कलेक्टिंग ऑर्गन बाहर थे के साउंड कलेक्ट कर बे देन होते मिडिल यार होते ये साउंड टा उंडते स्पाइनल फर्म कर ट्रैक्ट 
আর এই পেছনে যে ডরসাল পোরশন সেখান থেকে ফর্ম করবে ইউট্রিকাল সেমি সার্কুলার ক্যানেলস এন্ড এন্ডোলিম্পেটিক ডাক্ট এই সবগুলো স্ট্রাকচার একসাথে মিলে হয় মেমব্রেনাস লেভেলিন্থ তাহলে মেমব্রেনাস লেভেলিন্থ কোথেকে ডেভেলপ হলো এটা হচ্ছে অটিক ভেসিকলস অটিক ভেসিকলস এর অরিজিন কোথেকে এটা হচ্ছে সারফেস অ্যাক্টোডার্ম তাহলে অটিক ভেসিকলস হলো অ্যাক্টোডার্মাল অরিজিন যেটা থেকে ইনার এয়ার এর সব স্ট্রাকচার আছে তাহলে আমাদের ইনার এয়ারটা ডেভেলপ করলো অ্যাক্টোডার্মাল অরিজিন ইনার এয়ার তো এই যে এই সবগুলো ম্যাম্বেনাস স্ট্রাকচার যতগুলি সবগুলি মিলে একসাথে হয় ম্যাম্বেনাস লেভেলিন তো এই জিনিসটা থেকে ম্যাম্বেনাস লেভেলিন পোর্শন সব আসবে আর বাইরের দিকে থাকে এই যে হচ্ছে মেজেন কাইমার লেয়ার এই মেজোরাম লেয়ার এই মেজোরাম সেলগুলি মেজেন কাইম হয়ে যায় মেজেন কাইম সেল হবে এই মেজেন কাইম সেল থেকে তারপরে এখানে বোন ডেভেলপ করবে বোনটা কি এখানে ডেভেলপ করবে ইনার এয়ার আমরা জানি থাকি কোন বোনের ভিতরে টেম্পোরাল বোনের প্যাট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন সেটার ভিতরে থাকবে এই হচ্ছে মেম্বেনাস লেভেলিন তাহলে এই মেজেন কাইমাল সেল থেকে প্যাট্রাস পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন ডেভেলপ করবে তো বনই পোর্শনটাকে বলা হবে ভিতরে যে ফ্লুইড পোর্শনটা থাকে সেটা হচ্ছে এন্ডোলিম্প তাহলে দুই ফ্লুইড পোর্শন দুইটা ভিতরে হচ্ছে এন্ডোলিম্প আর বাইরের দিকে হচ্ছে পেরিলিম্প এগুলি কিভাবে ডেভেলপ করে এগুলো সব ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়ে গেছিল ফোর্থ উইক থেকে তখন সিক্স উইকের সময় এই যে সেকুলি এই পুরোটা পোর্শনই হচ্ছে একটা অটিক ভেসিকালস তো অসিক ভেসিকালস এর এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল পোর্শন এইদিকে হচ্ছে ডরসাল পোর্শন তো এই ভেন্ট্রাল পোর্শন থেকে আমরা জানি কি সেকুলি আর হচ্ছে ককলিয়ার ডাক ডেভেলপ করবে তো এই এই দিকে মাঝখানে একটু হচ্ছে ডিপ্রেশন হয় সেকুলি আর ইলেকট্রিক্যালটা একটু কিছুটা সেপারেট হয়ে গেল তো এই যে সেকুলি সেকুলির লোয়ার পোর্শন থেকে একটা লোয়ার পোল থেকে টিবুলার একটা আউট পকেটিং গ্রো করে এই সাইড থেকে দেখো এই যে একটা টিবুলার আউট পকেটিং গ্রো করছে এইভাবে টিউবুলার আউট পকেটিং গ্রো করে সেটা হয়ে যায় ককলিয়ার ডাক ককলিয়ার ডাকটা কি করে টিউবুলার আউট পকেটিং চারপাশে যে মেজেনকাই মেজেনকাইমের ভিতরে ঢুকে স্পাইরাল ফ্রেশনে টার্ন নেবে আনটিল হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ টার্নস যখন আড়াইটা প্যাচ হবে টু পয়েন্ট ফাইভ টার্নস পেঁচানোর পরে সেটা হচ্ছে কমপ্লিট হবে ফরমেশন এই যে ককলিয়ার ডাক তাহলে এখান থেকে হচ্ছে লোয়ার পোল থেকে এটা হচ্ছে টার্ন নেওয়া শুরু করে স্পাইরাল ফ্যাশনে ইভেন মেজেন কাইমের ভিতরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এটা হচ্ছে একটা ককলিয়ার ডাক ফর্ম করলো তো সেগুলি থেকে এই যে ককলিয়ার ডাক এইভাবে ফরমেশন হয়ে আসলো তখন সেগুলির সাথে যে কানেকশন ছিল ককলিয়ার ডাকটা লোয়ার পোল এই জায়গাটা হচ্ছে ন্যারো হয়ে গেছে ন্যারো হয়ে এটা কানেক্টেড আছে ককলিয়ার ডাক সেগুলির সাথে কিভাবে ডাকটা রিউনিয়ন্স ডাকলিয়ার ডাক যেটা ছিল এখানে এই যে ককলিয়ার ডাক এটা যদি আমরা ক্রস সেকশন করি ক্রস সেকশন করলে দেখা যাবে কি চারপাশে কি ছিল ককলিয়ার ডাক এটা হচ্ছে মেজেন কাইমাল পোর্শন আর ভিতরে এটা হচ্ছে একটা ককলিয়ার ডাক তো এই যে মেজেন কাইম যেটা সারাউন্ডিং দা ককলিয়ার ডাক এটা ডিফারেনশিয়েট হয়ে যায় মেজেন কাইমাল সেল থেকে আমরা ফার্স্টে জানি কি কাটেলেজিন কাটেলেজ সেল হবে সেখান থেকে কাটেলেজ থেকে তারপরে বোন ফরমেশন হবে তো এই মেজেন কাইমাল সেলগুলো ডিফারেনশিয়েট হলো কাটেলেজে কাটেলেজে ডিফারেনশিয়েট হওয়ার পরে এগুলো সব কাটেলেজ হয়ে গেল কাটিলেজ হয়ে যাওয়ার পরে এই কাটিলেজ সেলের ভিতরে ভিতরে ভেকুলাইজেশন হবে মানে স্পেস ফরমেশন হবে ভেকুল এই স্পেসগুলি আবার একসাথে মিলে দুইটা স্পেস ফরমেশন করবে ককলিয়ার ডাকটা দুই সাইডে এই সাইডে একটা এই সাইডে একটা সবগুলি মিলে তাহলে দুইটা পেরি লিম্ফেটিক স্পেস ফরমেশন হলো একটা হচ্ছে কি স্ক্যালা ভেস্টিবুলি আর একটা হচ্ছে স্ক্যালা টিম্পেনি স্ক্যালা ভেস্টিবুলি স্ক্যালা টিম্পেনি মাঝখানে এটা সেপারেটেড থাকে একটা কার্টিলিজিনাস প্রসেস মাঝখানে রয়ে যায় সেই কার্টিলিজিনাস প্রসেসটা হচ্ছে মডিওলাস এই মডিওলাস দিয়ে স্ক্যালা ভেস্টিবুলি স্ক্যালা টিম্পেনিটা সেপারেটেড থাকে মেডিয়ালে এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড এই সাইডটা হচ্ছে মেডিয়াল সাইড তো ককলিয়ার ডাক হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে ককলিয়ার ডাক তো ককলিয়ার ডাকটার এই পাশে যে মেজেন কাইম সেটা স্ক্যালা ভেস্টিবিলি ফর্ম করলো একটা হচ্ছে ওপেন এরিয়া তো স্ক্যালা ভেস্টিবিলি থেকে ককলিয়ার ডাক সেপারেট থাকে ভেস্টিবুলার মেম্বেন্তি আর স্ক্যালা টিম্পেনি থেকে 
বেসিলের মেমব্রেন দিয়ে সেপারেটেড থাকে আর এই যে ল্যাটারাল ওয়াল কোকলিয়ার ডাক্তার ল্যাটারাল ওয়াল এই পাশে থাকে হচ্ছে স্পাইরাল কোকলিয়ার ডাক্তার ল্যাটারাল ওয়াল ওই যে তার পাশে হচ্ছে যে কার্টেলেজিনাস মডেলের সাথে অ্যাটাচ থাকবে স্পাইরাল লেগামেন্ট এই যে দেখো এটা হচ্ছে স্পাইরাল লেগামেন্ট তাহলে কোকলিয়ার ডাক ল্যাটারালি স্পাইরাল লেগামেন্ট দিয়ে হচ্ছে কার্টেলেজিনাস মডেলের সাথে অ্যাটাচ থাকলো আর মেডিয়াল এটা সেপারেট থাকে এই যে লং সাইটোপ্লাজমিক প্রসেস যেটাকে বলা হচ্ছে মডিওলাস লং কার্টেলেজিনাস একটা প্রসেস যেটাকে বলা হচ্ছে মডিওলাস তাহলে মেডিয়ালে থাকবে মডিওলাস ল্যাটারালি থাকবে স্পাইরাল লিগামেন্ট এগুলো দিয়ে আর হচ্ছে এই সাইডে স্কেলা মেমব্রেন এদিকে বেজিলার মেমব্রেন এই চারপাশে হচ্ছে এই সারাউন্ড থাকলো এই ককলিয়াটা হম পরে এই যে মডিওলাস বা কার্টেলেজিনাস প্রসেস এটার ভিতরে হচ্ছে নার্ভ ফাইবার গুলি ডেভেলপ করবে তো এখানে ককলিয়ার ডাক ককলিয়ার ডাক থেকে আমরা যে নার্ভ ফাইবার আসে সেটা জানি ককলিয়ার নার্ভ ককলিয়ার নার্ভের ফাংশন কি ফাংশন হচ্ছে অর্গান অফ হেয়ারিং এটা হচ্ছে আমরা হেয়ারিং হবে এই ককলিয়ার ডাক থেকে তো ওই যে অর্গান অফ হেয়ারিং এর যে রিসিপ্টর সেল সেটা সেটার নাম হচ্ছে অর্গান অফ কোর্টি তো অর্গান অফ কোয়ালিটি এখানে দেখো ওই যে ককলিয়ার ডাক যেটা ছিল সেটার ভিতরে এতক্ষণ তো বললাম বাইরের যে কার্টিলেজিনাস মেজেনকাইমাল সেল ছিল সেটার কি চেঞ্জ ছিল এখন ককলিয়ার ডাক্টের ভিতরে কি চেঞ্জ এটা হচ্ছে একটা ককলিয়ার ডাক হ্যাঁ ককলিয়ার ডাক্টের লোমেনের ভিতরে এটা হচ্ছে ইনার রিচ এই সাইড হচ্ছে আউটার রিচ তো ইনার রিজে ওয়ান লেয়ার সেল এর থিকনেস হচ্ছে ওয়ান সেল থিকনেস আর আউটার রিজে হচ্ছে থ্রি টু ফোর রোজ অফ থিকনেস থাকবে এটা হচ্ছে তিন থেকে চার লেয়ার সেল থাকে এখানে এবং এই সেলগুলি হচ্ছে হেয়ার হেয়ার সেলস এই সেলগুলির হচ্ছে অ্যাপিক্যাল রিজন থেকে সিলিয়া ডেভেলপ করে এই জন্য এই সেলগুলিকে হেয়ার সেলস বলা হয় এই যে সেলগুলি মাথা থেকে সিলিয়া ডেভেলপ করছে এই যে যে দেখো এগুলো হচ্ছে সিলিয়া ডেভেলপ করলে এগুলো কিছু আউটার হেয়ার সেলস বলা হয় থ্রি টু ফোর লেয়ার্স আর এটা হচ্ছে ইনার রিচ এই ইনার রিচ আর এটা হচ্ছে আউটার রিচ তাইলে কোকলিয়ার ভিতরে কি ফর্ম করে দুইটা রিচ ফর্ম করে ইনার রিচ আর আউটার রিচ ইনার রিচের সেলগুলি হচ্ছে ওয়ান র আর আউটার রিচের সেলগুলি থ্রি টু ফোর র সেল থাকবে তাই আউটার রিচের সেলগুলি যে হেয়ার সেলস এইগুলি হচ্ছে সেন্সরি সেলস অফ অরিটোরি সিস্টেম যেটা থেকে কোকলিয়ার নার্ভ ডেভেলপ করে তাইলে এই যে সেলগুলি আছে এই সেলগুলি কাবার থেকে উপরের দিকে একটা জিলাটিনাস মেমব্রেন দিয়ে যেটাকে বলা হচ্ছে টেক্টোরিয়াল মেমব্রেন এই যে হচ্ছে জিলাটিনাস একটা স্ট্রাকচার সাবস্টেন্স ডেভেলপ হয় আর এই জিলাটিনাস সাবস্টেন্স এটা এদিকে হচ্ছে স্পাইরাল লেম্বাসের সাথে কানেক্টেড থাকে হ্যাঁ আর এই যে এই টেক্টোরিয়াল মেমব্রেনটা এই হেয়ার সেলসের উপরে এই যে দেখো এভাবে রেস্ট করে আর এই সাইডে ইনার রিজের এই সাইডে এটা হচ্ছে স্পাইরাল লেম্বাস ফর্ম করে এই যে এখানে ছিল এই কোনাটা এই জায়গাটাই হচ্ছে স্পাইরাল লেম্বাস ডেভেলপ করে মডিউলাসের এখানে আচ্ছা তাইলে এই যে সেন্সরি হেয়ার সেলস এগুলো ছিল সেন্সরি সেলস আর উপরে ছিল কাভারিং হচ্ছে টেক্টোরিয়াল মেমব্রেন যেটা হচ্ছে একটা জিলাটিনাস সাবস্টেন্স এই দুইটা মিলে ফর্ম হয় কনস্টিটিউট দ্য অর্গান অফ কর্টি এই অর্গান অফ কোটিটাই হচ্ছে ককলিয়ার নার্ভের জন্য রিসিপ্টার সেল হিসেবে কাজ করে তাহলে রিসিপ্টার সেল এখানে দুইটা আউটার রিজেন সেন্সরি হেয়ার সেলস আর টেক্টোরিয়াল মেমরি এখানে যখন ইম্পাস বন প্রোডাকশন হবে ইম্পাস রিসিভ বাই দিস অর্গান ট্রান্সমিটেড টু দি স্পাইরাল গেংলিয়ন বাইরের দিকে এখানে স্পাইরাল গেংলিয়ন ডেভেলপ করে এই এখান থেকে যাবে স্পাইরাল গেংলিয়নে দেন তারপরে হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেমে চলে যাবে অডিটোরি নার্ভ ফাইবার সে তো এই হেয়ার সেলস যেগুলি আছে সেন্সরি সেলস এগুলির বেজাল সার্ফিসে নার্ভের হচ্ছে একজনগুলি অ্যাটাচ থাকে এখানে সে একজনগুলি থাকে তখন এই যে ককলিয়ার ডাক এগুলি ভিতরে থাকে অ্যান্ড্রোলিম আর বাইরে মেজেন্টাইমারি সার্ফিসের দিকে পেরিলিম যখন কোনো সাউন্ড ওয়েভ ভাইব্রেশন আসে তখন ফার্স্টে হচ্ছে পেরিলিম্পে ভাইব্রেশন হয় ভাইব্রেশন হলে তারপরে এই ভিতরে অ্যান্ড্রোলিম্পে ভাইব্রেশন হবে অ্যান্ড্রোলিম্পে ভাইব্রেশন হলে টেক্টোরিয়াল মেমব্রেন এই যে সেন্সরি সেলের এই যে হেয়ারগুলি আছে সিলিয়া এই সিলিয়ার মুভমেন্ট হবে টেক্টোরিয়াল মেমব্রেনটা তখন এই হেয়ারকে টাচ করে টাচ করলে তখন এখানে একটা ভাইব্রেশন তৈরি হয় ভাইব্রেশন হলে একটা সেন্সেশন এই যে বেজাল লেয়ারের দিকে একজন ফাইবার্সটা ছিল এই ফাইবার্স এর মধ্যে সেন্সেশন আসবে তখন এই ফাইবার সব মিলে হচ্ছে ককলিয়ার নার্ভ ফর্মেশন করে এই ককলিয়ার নার্ভ দিয়ে সেন্সেশনটা যখন ব্রেনে চলে যায় এইভাবেই হচ্ছে আমরা সেন্সরি রিসিপ্টার কাজ করে 
তাহলে এগুলো হচ্ছে সেন্সরি রিসেপ্টর আর নার্ভটা হচ্ছে যাবে যেটা কপলিয়ার নার্ভ যেটা অডিটরি নার্ভ নার্ভ অফ হিয়ারিং তাহলে আমরা ভেস্টিবুলার ককলিয়ার নার্ভের হচ্ছে দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে ককলিয়ার পোর্শন আর একটা ভেস্টিবুলার পোর্শন ককলিয়ার পোর্শনটাকে অডিটরি নার্ভ বা ককলিয়ার নার্ভ বলা হয় যেটা হচ্ছে নার্ভ অফ হিয়ারিং আর ভেস্টিবুলার পোর্শন যেটা সেটা হচ্ছে নার্ভ অফ ইকুলিব্রিয়াম তো এই যে এই ককলিয়ার ডাক্টের ভিতরে নার্ভ অফ হিয়ারিং বা ককলিয়ার নার্ভ ফরমেশন হয় বাকি যে পোর্শনগুলি থাকে সেকুলি ইউট্রিকল সেমি সার্কুলার ক্যানেল এইগুলোর ভিতরে থাকবে ভেস্টিবুলার নার্ভের সেন্সরি রিসেপ্টর তাহলে ওই হিয়ারিং নার্ভ বা অডিটরি নার্ভের সেন্সরি রিসেপ্টর শুধু ককলিয়ার ডাক্টের ভিতরে থাকে এর যে সেন্সরি রিসেপ্টরটার নাম হচ্ছে অর্গান অফ কর্টি যেটা ফরমেশন হয় সেন্সরি সেলস অ্যান্ড টেক্টোরিয়াল মেম্রিন দিয়ে তিন আসো তাইলে হচ্ছে বাকি রয়ে গেল কি আমাদের ইউট্রিকল সেমি সার্কুলার ক্যানেল তো ইউট্রিকল যেটা সিক্স উইকের সময় এটা হচ্ছে ইউট্রিকাল ওপরের দিকে এই পোর্শনটাতে ছিল এই যে হচ্ছে এটা হচ্ছে ইউট্রিকাল হ্যাঁ এই ইউট্রিকালের ক্যানিয়াল পোর্শন থেকে দেখো এটা হচ্ছে ইউট্রিকাল আর এটা হচ্ছে একটা অ্যান্ডোলিম্ফেটিক ডাক আর এই ইউট্রিকাল থেকে এখানে সেমি সার্কুলার ক্যানেল ডেভেলপ হবে এটা হচ্ছে অ্যান্ডোলিম্ফেটিক ডাক তখন দেখো এই যে ইউট্রিকলের পোর্শনটা এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট এন্ড হয়ে যায় ইউট্রিকলার পার্ট অফ দ্য অটিক বেসিকলস এর একটা ফ্ল্যাট এন্ড আউট পকেটিং বের হয় আর যদি কিছু ফ্ল্যাট হয়ে যায় ফ্ল্যাট হয়ে একটা পকেটের মতো বের হয় এই পকেট থেকে হচ্ছে থ্রি সেমি সার্কুলার ক্যানেলস ডেভেলপ করবে ফার্স্টে হচ্ছে এরকম ফ্ল্যাট হবে তারপরে হচ্ছে বর্ডার থেকে ক্যানেল ডেভেলপ হবে থ্রি ক্যানেলস এগুলোকে বলা হয় সেমি সার্কুলার থ্রি সেমি সার্কুলার ক্যানেলস এই ক্যানেলগুলি যে হয় ক্যানেলগুলি প্রত্যেকটা ক্যানেলের ওয়ান এন্ড ডাইলেটেড হবে যেটাকে বলা হয় কাস এম্পোলারে বা এম্পোলা হ্যাঁ সেমি সার্কুলার ক্যানেল ওয়ান এন্ড ডাইলেটেড হয়ে এম্পোলা তাহলে তিনটা ক্যানেল তাহলে তিনটা এম্পোলা ফরমেশন হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা এন্ডে প্রত্যেকটা ক্যানেলের একটা এন্ডে আর আদার এন্ড যেটা আদার এন্ডগুলি নট ওয়াইড এন্ড এগুলো ওয়াইড এন্ড হবে না কিন্তু তার মধ্যে দুইটা ক্যানেলের ওই এন্ডটা হচ্ছে ফিউজ হয়ে যায় একটা ফ্রি থাকে একটা ক্যানেলের একটা এন্ডে এম্পোলা হলো আর একটা এন্ড ফ্রি আর একটা ক্যানেলের আর দুইটা ক্যানেলের যে দুইটা এন্ডে এম্পোলা ফরমেশন হলো আর বাকি যে দুইটা এন্ড ছিল এই দুইটা ফিউশন হয়ে গেল তো ফিউশন হয়ে যাওয়ায় এখানে প্রত্যেকটা ক্যানেলের দুইটা করে এন্ড ছিল যেহেতু একটা ফিউজ হয়ে গেল যার জন্য তাহলে হচ্ছে পাঁচটা এন্ড হলো তাহলে সব ফাইভ ক্রোড়া এই সব প্রত্যেকটা এন্ডে সেমি সার্কুলার ক্যানেলের প্রত্যেকটা এন্ডে আবার গিয়ে ঢুকলো বিষয়ের মধ্যে ইউট্রিকলের ভিতরেই ঢুকে গেল তাহলে কয়টা এন্ড হলো পাঁচটা হলো হয়তো একটা ফিউশন হয়ে যাওয়ার কারণে তাহলে পাঁচটা এন্ডই হচ্ছে ইউট্রিকলের ভিতরে এন্টার করে তার মধ্যে তিনটা থাকে হচ্ছে থ্রি হচ্ছে এম্পোলা আর হচ্ছে টু হচ্ছে উইদাউট মানে টু দুইটাতে কোনো এম্পোলা নাই দুইটা হচ্ছে এই যে একটা ফিউশন হচ্ছে এন্ড আর একটা হচ্ছে নর্মাল এন্ড আর বাকিগুলি হচ্ছে এই যে একটা এম্পোলা এদিকে একটা এম্পোলা আর এটার এই পাশে আর একটা এম্পোলা আছে এইভাবে হচ্ছে এম্পোলা সেমি সার্কুলার ক্যানেল ফরমেশন হলো তাহলে সেমি সার্কুলার ক্যানেল কোথ থেকে আসলো এটা হচ্ছে আউট পকেটিং অফ দ্য ফ্ল্যাট অ্যান্ড আউট পকেটিং অফ ইউট্রিকুলার পার্ট অফ অটিক ভেসিকলস অটিক ভেসিকলে ইউট্রিকল থেকে সেমি সার্কুলার ক্যানেল আসলো এখন দেখো এই সেমি সার্কুলার ক্যানেলের ভিতরে হচ্ছে কিছু সেল থাকে যেটাকে বলা হচ্ছে এম্পোলার ভিতরে সেমি সার্কুলার ক্যানেল যে ডাইলেটেড পোর্শন এম্পোলারটা ছিল একটা এন্ডের দিকে সেই এম্পোলার সেলসগুলি ফর্ম করে একটা ক্রেস লাইক কিছু সেল যেটাকে বলা হয় ক্রিস্টা এম্পোলারিস এগুলো হচ্ছে সেন্সরি সেলস হেয়ার আছে এগুলোর ভিতরে হেয়ার মানে সিলিয়া আছে এই এগুলো হচ্ছে সেন্সরি সেলস হিসেবে কাজ করে যেটাকে যেখানে এই সেলগুলি বলা হয় ক্রিস্টা এম্পোলারিস এগুলো হচ্ছে মেনটেন্যান্স অফ ইকুলিব্রিয়া তাহলে এগুলো হচ্ছে ভেস্টিবুলার নার্ভের সেন্সরি সেলস হচ্ছে ক্রিস্টা এম্পোলারিস সিমিলারলি সেল কোথায় থাকে ওই যে ওয়াল অফ দি ইউট্রিকল অ্যান্ড সেকুলি সেকুলি আর ইউট্রিকলের ওয়ালের ভিতরে ও এরকম হচ্ছে কিছু সেন্সরি সেল থাকে যেটাকে বলা হয় মেকুলা একুস্টিকা তাইলে এই যে সেন্সরি সেলস অফ ক্রিস্টা অ্যান্ড মেকুলা ক্রিস্টাটা হচ্ছে আমরা কোথায় পাচ্ছি অ্যাম্পোলার দ্য সেমি সার্কুলার ক্যানেল আর মেকুলাটা কোথায় পাচ্ছি ইউট্রিকল অ্যান্ড সেকুলি তাহলে এই যে হচ্ছে সেন্সরি সেলস তাহলে সেন্সরি সেল দুই পায়ের দুই টাইপের ক্রিস্টি অ্যান্ড মেকুলা এই দুইটা সেন্সরি সেলস মিলে এই সেন্সরি সেলসগুলি হয়ে গেল ভেস্টিবুলার নার্ভে সেন্সরি সেলস বা রিসেপ্টর সেলস এইগুলো একসাথে হয়ে ভেস্টিবুলার নার্ভ এগুলো থেকে যে একজন বের হয়ে আসবে সেটা হচ্ছে ভেস্টিবুলার নার্ভ ফর্ম করবে তো ওই
যখন এন্ডোলিনফের মুভমেন্ট হয় সিলিয়ার মুভমেন্ট হবে তখন সেনসেশন নার্ভ ফাইবার দিয়ে চলে আসবে তাহলে এখানে আমাদের মেইনলি জানতে হবে সেনসরি সেল মেইনটেনেন্স অফ ইকুইলিব্রিয়াম বা ভেস্টিবুলার নার্ভের জন্য সেনসরি সেলস কোনগুলি কোথায় থাকে তো সেই সেমি সার্কুলার ক্যানেলের এম্পোলারতে থাকবে সেনসরি সেল যেটা নাম হচ্ছে ক্রিস্টেম্পোলারিস আর ইট্রিকুলার এন্ড সেকুলার গায়ে কিছু সেনসরি সেলস থাকে সেটাকে হচ্ছে মেকুলা তাহলে ভেস্টিবুলার নার্ভের জন্য সেনসরি সেলস আমাদের হচ্ছে ক্রিস্টা এন্ড মেকুলি আর অর্গান অফ হিয়ারিং বা কফলিয়া নার্ভের জন্য যে সেনসরি সেল সেটা হচ্ছে অর্গান অফ কর্টি যেটা থাকে হচ্ছে কফলিয়া ডাক্টের ভিতরে এটা হচ্ছে সেনসরি সেলস আর টেক্টোরিয়াম মেমব্রেন দিয়ে এই অর্গান অফ কর্টিটা ফরমেশন হয় তো এইখানে যখন দেখো এখানে আরেকটা জিনিস আছে কিছু গ্যাংলিয়া ফরমেশন হয় কফলিয়া নার্ভ বা ভেস্টিবুলার নার্ভের জন্য কিছু গ্যাংলিয়া ফরমেশন হয় যেটাকে বলা হয় হচ্ছে কফলিয়ার গ্যাংলিয়া আর ভেস্টিবুলার গ্যাংলিয়া এটা হচ্ছে বাইরে বের হয়ে আসে মেজেন কাইমের ভিতরে এবং এই সেল গুলি ফর্ম করে কি স্ট্যাটো একস্টিক গ্যাংলিয়ার এই গেংলিয়নে শুধু এই অপটিক ভেসিকালস এর সেল না ও মেজেন কেমার এখান থেকে আরো কিছু সেল আসবে যেমন নিউরাল ক্যাস সেলস এই নিউরাল ক্যাস সেলস আর এই অপটিক ভেসিকালস এর অপটিক ভেসিকালস এর সেল গুলি মিলে একটা গেংলিয়া ফর্ম করে যেটা হচ্ছে স্ট্যাটো অ্যাকোস্টিক গেংলিয়া অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয় এখানে একটা গেংলিয়া থাকে কি গেংলিয়া যেটা হচ্ছে স্ট্যাটো অ্যাকোস্টিক গেংলিয়া যেটা থেকে পরে ওই যে স্পাইরাল গেংলিয়ন হয় বা ককলিয়ার গেংলিয়ন ভেস্টিবুলার গেংলিয়ন ডেভেলপ করে ढुके <laughs> তাহলে এই ছিল ইনার এয়ার এর স্ট্রাকচার তো ইনার এয়ার এর স্ট্রাকচার যে আসলো মেনলি অটিক বেসিক্যালস থেকে অটিক বেসিক্যালস টা কি থিকেনিং অফ দা সারফেস একটা অটিক প্লেকার থেকে অটিক বেসিক্যালস তাহলে ইনার এয়ার এর ডেভেলপ আমরা দেখলাম এটা আসলো একটু ডান থেকে ডেভেলপমেন্ট ইনার এয়ার দেন আসলো মিডল এয়ার মিডল এয়ারের মধ্যে কি কি থাকে টিম্পেনিক ক্যাভিটি অডিটরি টিউব তো টিম্পেনিক ক্যাভিটি আমরা দেখেছিলাম কি ফার্স্ট ফেঞ্জিয়াল পালসের ডরসাল পোর্শন থেকে ডেভেলপ করে তাহলে ফেঞ্জিয়াল পালস ছিল এন্ডোডারমাল অরিজিন তাহলে টিম্পেনিক ক্যাভিটিটা হবে এন্ডোডারমাল অরিজিন তাহলে টিম্পেনিক ক্যাভিটি অরিজিনের সিন এন্ডোডার্ম ডিরাইভ ফ্রম ফার্স্ট ফেঞ্জিয়াল পালস তো এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ফেঞ্জিয়াল পালস এই যে ফার্স্ট ফেঞ্জিয়াল পালস এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফেঞ্জিয়াল পালসের ডরসাল পোর্শনটা ডাইলেটেড হয় ডিসটাল পোর্শন ডিসটাল পোর্শন ডাইলেটেড হয় ডিসটাল পোর্শন ডাইলেটেড যে পোর্শনটা সেটাকে বলা হয় টিউবো টিম্পেনিক রেসেস এটা হচ্ছে এই পাউচের ভিতরে যে ঢুকে যায় সেটা টিউব টিম্পেনিক রেসেস এটা হচ্ছে ডিসটাল পোর্শনটা ডাইলেটেড হয়ে ফর্ম করে প্রিমিটিভ টিম্পেনিক ক্যাভিটি যেটা থেকে ডেভেলপ হয় টিম্পেনিক ক্যাভিটি আর প্রক্সিমাল পোর্শন যেটা এটা ন্যারো থেকে যায় এই ন্যারো থেকে ফর্ম করে অডিটোরি টিউব এই অডিটোরি টিউবটা কানেক্টেড থাকে নেরোজো ফেরিংস এর সাথে তো এখানে হচ্ছে মিডল এয়ারের ভিতরে তো এইভাবে মিডল এয়ারটা ফরমেশন হয় মিডল এয়ারটা হচ্ছে ফার্স্ট ফেঞ্জিয়াল পাস থেকে ফরমেশন হলো তাহলে মিডল এয়ারের ভিতরে আমরা কি কন্টেন্ট জানি অসিকলস থাকবে তারপরে লিগামেন্ট থাকে কিছু মাসল থাকে তো অসিকলস কি কি মেলিয়া সিনপাস এগুলো আসে ডেভেলপ করবে হচ্ছে ফার্স্ট ফেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে আর স্টেপিস্টে আসবে সেকেন্ড ফেঞ্জিয়াল আর্চ থেকে আর কেভিটির ভিতরে এপিথেলিয়াল লাইনিং যেটা সেটা হচ্ছে এন্ডোডারমাল লাইনিং मासिटी দেন হচ্ছে টিম্পেনিক ক্যাভিটি বলছিলাম যে ডরসালি এক্সপ্যান্ডেড হতে থাকে ডরসালে যে বাইরের দিকে মেজেন কাইম থাকে মেজেন কাইমের ভিতরের দিকে এক্সটেনশন থাকবে এন্ট্রাম মানে একটা ন্যারো প্যাসেজ 
তো ওই প্রসেসের মতো ভ্যাকুলেশন ফর্মেশন করে করে আস্তে আস্তে ভিতরে ভিতরে মাস্টার্ড প্রসেসের দিকে চলে যায় মাস্টার্ড বডির দিকে তো মাস্টার্ড প্রসেস আফটার বাড়তে তখন এই টিম্পেনিক ক্যাভিটির যে পিথেলিয়াল লাইনিং অ্যান্ড ডর্মাল লাইনিং সেটা ও মাস্টার্ড প্রসেসের ভিতরে গিয়ে ওই ক্যাভিটিটাকে লাইনিং করে ফেলবে লাইনিং করে ওইটা হচ্ছে ইয়ার সেক হয়ে যায় দ্যাট ইস হচ্ছে নিউমেটিক বন হয়ে যায় তখন মাস্টার্ড প্রসেস তখন ওই যে ভিতরে ভিতরে ইয়ার সেক থাকে সেটাকে বলা হয় মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম তাহলে মাস্টার্ড প্রসেসের অ্যান্ট্রামটা মিডিল ইয়ারের সাথে কানেক্টেড থেকে গেল बंध थे পরে সেভেন মান্থের সময় এই প্লাগের সেলগুলি ডিজলভ হয়ে যায় ডিজলভ হয়ে এখানে জাস্ট একটা এপিথেলিয়াল লাইনিং হিসেবে থাকে মেটাসের ফ্লোরটা একটা এপিথেলিয়াল লাইনিং হিসেবে থাকে যেটা থেকে ডিফিনেটিভ ইয়ার ড্রাম বা টিম্পেনিক মেম্ব্রেন ফর্মেশন হয় কিন্তু কোনো কারণে যদি সেভেন মান্থের সময় যে এই মেটাল প্লাগের সেলগুলি ডিজেপেয়ার হয়ে যাওয়ার কথা ডিজলভ হয়ে যাওয়ার কথা কোনো কারণে যদি ডিজলভ না হয় পার্সিস থাকে তাহলে কি হবে ওই বেবিটার হচ্ছে কনজেনিটাল ডিফনেস ডেভেলপ করবে তার এখানে টিম্পেনিক মেম্বেন হয় না এদিকে এক্সটার্নাল অডিটরি মেটাস ডেভেলপ হয় নাই তখন কি হবে কনজেনিটালি সে ডিফনেস থাকবে তাহলে এখানে আমি জানি ডিজলভ হয়ে গেল মেটাল প্লাগ ডিজলভ হয়ে গিয়ে এখানে শুধু একটা এপিথেলিয়াল মেম্ব্রেন হিসেবে থেকে যাবে এই দেখো শুধু একটা এপিথেলিয়াল মেম্ব্রেন হিসেবে থেকে গেল তাহলে টিম্পেনিক মেম্বেনটা কিভাবে ফর্মেশন হলো টিম্পেনিক মেম্বেন ভিতরের দিকে ছিল এদিকে অ্যান্ডোডারমাল লাইনিং টিম্পেনিক ক্যাভিটি বাইরের দিকে এটা হচ্ছে পেঞ্জিয়া ক্লেপ যেটা অ্যাক্টোডারমাল লাইনিং তো অ্যাক্টোডারমাল লাইনিং থেকে শুধু এপিথেলিয়াল লাইনিংটা আসলো টিম্পেনিক মেম্বেনে তাহলে দেখো অ্যাক্টোডারমাল এপিথেলিয়াল লাইনিং অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য অডিটরি মেয়াটাস দেন ভিতরের দিকে হচ্ছে অ্যান্ডোডারমাল এপিথেলিয়াল লাইনিং অফ দ্য টিম্পেনিক ক্যাভিটি মাঝখানে যে মেজেন কাইমাল টিস্যু ছিল সেটার একটা থিন লেয়ার থাকে फर्मेशन हलो फर्मेशन हो जाटरि मेटास इंटरनल एंडोलिम थे তো এই যে হচ্ছে ইনার এয়ার এর যেখান থেকে শুরু হলো সেখানে বোন্স লাগানো থাকে কোনটা ইনার এয়ার এর সাথে স্টেপিস স্টেপিস এর ফুট প্লেট তাহলে স্টেপিস এর কোন জায়গাটা ইনার এয়ার এর সাথে লাগানো থাকে ওটা জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে এটা হচ্ছে ফুট প্লেট অফ দা স্টেপিস আর টিম্পেনিক মেম্বেনের সাথে লাগানো থাকে হ্যান্ডেল অফ মেলিয়াস দেন আসো তাহলে এক্সটারনাল টেরিমিটাস এর 
শেষ হলো এখন হচ্ছে এক্সটার্নাল লেয়ার এর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে অরিকল তো অরিকল ডেভেলপ করে কোথেকে মেজেন কেমাল অরিজিন মেজোরাল মাল অরিজিন অরিকল फ्यूशन कम ग्रोथ बेसि ग्रोथ ग्रोथ शेप दे तक फ्यूशन हो जाए टू उटपकेटिंग थिक फर्म कर बला फर्मेशन कर उथ रही गलो 
ए माउथ के भीतर ही माउथ टाइप ये पड़े हैं जो पीपल ऑप्टिक का पैर माउथ टाइप ये पड़े हैं जो फ्यूचरे पीपल फॉर्म करे और ये माउथ के भीतर ही ऐसे लेंस प्लेकोट्टा ढूँके लेंस फॉर्मेशन कर दे ऐसे लेंस प्लेकोट्टा भीतर ही ढूँके जाए सफेद से चुड़ान जाए तो तो ठीक नहीं होए सिलो ठीक नहीं होए इंडिजिनेट करे एक तो लेंस वेसिकल फॉर्मेशन कर लो तो खुन साइड पे सेक्टोडान थे के इटा डिटेस्ट है जाए तो लेटो लेंस वेसिकल होएगा लेंस वेसिकल ऐसे ये लेंस प्लेक करते क्या लेंस बेसिकल पर लाम है जो इस गने जो ऑप्टिक का पैर माउथ ऐसे बोशे गया लम तहले एकों ना हमरा आयर की जानी आय बोले तीन टल लेयर जानी हमरे एक टा होचे आउटर स्प्लेरा तापरे होचे मिडिल होचे कॉर्डर लेयर इनर होचे रेटिना वा नार्वस लेयर आर मिडिल जो कॉर्डर लेयर शेड होचे वास्कुला� पोस्टीरियर होचे वन सी फिफ्थ सिक्स फिफ्थ होचे स्प्लेरा और एंटीरियर वन फिफ्थ ये होगे कोर्निया तले स्प्लेरा पोर्शन पोरोटा ही आज पे इमेजन कई मल्ले आते हैं तापरे कोरोइडर इमेजन कई मल्ले आते हैं और ये जे इनर जे रेटिनल लेयर शे रेटिनल लेयर ये ऑप्टिक कापेर जब हम लोग दूसरा लेयर देखे चिल्लम डबल लेयर ये ऑप्टिक कापेर लेयर थे के रेटिनल लेयर दाश में तले ऑप्टिक कापेर आउटर लेयर एंड इनर लेयर जरूरत थी के रेटिना फॉर्मेशन है तले ऑप्टिक कापेर आउटर लेयर टा होचे पिगमेंट लेयर है और इनर लेयर थे के जो तो नार्व लेयर फॉर्मेशन ह तो पिगमेंट लेयर एम ओ देखी था क्या पिगमेंट लेयर एक टेपिगमेंटेशन है मेलानिन डिपॉजिट है यही सब सेल है मेलानिन डिपॉजिट है एक टाइप पिगमेंट लेयर फॉर्म करे पहले रेटिना सबसे आउटर लेयर तो होते पिगमेंटेड लेयर ऑफ़ द रेटिना जेट होते मेलानिन पिगमेंट होते मेलानिन पिगमेंट और इनर होते बारे इनर लेयर � देन होच्छे ये जो देखो रेटिना रेटिना होच्छे पोस्टीरियर फोर फिफ्थ हाँ पोस्टीरियर फोर फोर फिफ्थ पोर्शन जेटा शेटा इनर लेयर शेटा के बोला है पार्स ऑप्टिकल रेटिना ये पार्स ऑप्टिकल रेटिना थे के ये होच्छे रेटिना शॉब लेयर फॉर्मेशन हो बे एकदम बायरेड दिके फर्स्ट थक बे पिगमेंट इनर न्यूक्लियर इगलो होचे न्यूरॉन थाके रोटेशन कोने न्यूरॉन तार पड़े होचे बाइपोलर न्यूरॉन गैंगलियन सेल लेयर इगलो थाक बे तो ये शॉप न्यूरॉन जे इगलो होचे नार्व सेल ये नार्व शॉप कुले नार्व सेल है एक्सोन ये दिके नीचे दिके नेमियाज बे एकदम भीतर दिके शिक्षित � ये जा तो खून ब्रेन ने चले जाते हैं देखें ऑप्टिक नार्व जेटा ऑप्टिक ये की और स्टॉक दिए बैठ हुए गलम ये शॉप न्यूरोनेर एक्सोने ये तो दिया नार्व फाइबर फॉर्मेशन होला तो ये बाबे हो ची रेटिनल लेयर टा फॉर्मेशन होला आर रेटिनल एंटीरियर एंटीरियर वन फिफ्थ जेटा बाकी रो अच्छा देखो एंटीरियर वन फिफ्थ जेटर रोएगी सेलो रेटिनल लेयर है एंटीरियर वन फिफ्थ ये ठके बोला है जेसे पार्स सीकर रेटिना इटे उधर चिलो पार्स ऑप्टिकल रेटिना यार एंटीरियर वन फिफ्थ थोलो पार्स सीकर रेटिना ये जा ये जाते हो जेसे सेल लेयर हो जाए वन सेल लेयर ठीक अब ये जाते दूसरा आतार पड़े ए पोर्शन टा होच्छे पार्ट सिलेरी रेटिना जिरो थे के सिलेरी बॉडी फॉर्मेशन है तले सामने पोर्शन टा होच्छे आईडी सिलेरी बॉडी पेजने टा होच्छे रेटिना तले इनर लेयर आये होच्छे तीन टा पोर्शन था के आईडी सिलेरी बॉडी रेटिना तो ए जे आईडी शे आईडी शे खाने होच्छे दो टा मासल लेयर फॉर्मेशन है देखो आईडी शे इधर के चार पशु होच्छे मेज़न कैम एम मेज़न कैम थे के दो टा मासल फॉर्मेशन है आईडी शे एक टा होच्छे स्पिंटर पीपली और एक टा डायलेटेड पीपल ये गुल होच्छे आईडी शे ये मासल गोले होच्छे बायरेड जे सर्फेस एक टुडाम � एक तो डर मोड़ दे ऑप्टिक का इगलो जो शब्द ऑप्टिक का पैर आईडी से ये पोर्शन टा ऑप्टिक का पैर पोर्शन चिलो तो ऑप्टिक का पैर बाहर दी के जो सार्फेस एक तो डर चिलो शेखाने किचु सेल ऐसे आईडी से मासल फॉर्म करे अमर जनी मासल मेज़न का ही माल किंतु आईडी से मासल गोली होच्छे एक तो डर मरे स्विंगटर प 
সিলিয়ারি বডির মাসলগুলি হচ্ছে মেজেন কাইমাল মেজেন কাইমাল অরিজিন মেজেন কাইমাল মাসলস আর এই যে সিলিয়া এই সিলিয়া বা লেন্সের সাথে কানেক্টেড থাকে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট দিয়ে এই সাসপেন্সারি লিগামেন্টটা হচ্ছে মেজেন কাইমাল অরিজিন সাসপেন্সারি লিগামেন্ট লেন্সের সাথে কানেক্ট থাকবে এবং লেন্সের কার্বেচারটা কন্ট্রোল করে কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশনের মাধ্যমে দেন আসো এই যে লেন্স লেন্স আমরা পড়েছিলাম কি লেন্স ভেসিক্যাল লেন্স প্ল্যাকর থেকে লেন্স ভেসিক্যাল হলো যেটা অপটিক কাপের মুখে বসে গিয়েছিল সেখান থেকে লেন্স ডেভেলপ করবে লেন্স কিভাবে ডেভেলপ করবে লেন্সের পোস্টেরি ওয়াল লেন্স ভেসিক্যালের পোস্টেরি ওয়াল সেলগুলি দেখো অনেক গ্রো করেছে ইলংগেটেড হয়ে গেছে এন্টারিয়ালি ইলংগেটেড হয়ে লেন্স ফাইবার ফর্ম করে সেইখানে একটা আছে লেন্স লেয়ার ফর্মেশন করেছে লেন্সের সামনের দিকে এন্টেরিয়র লেয়ার যেটা এন্টেরিয়র লেন্স এপিথেলিয়াম এটা হচ্ছে থিন আর পোস্টার ওয়ালটা হচ্ছে ইলংগেটেড হয়ে লেন্স ফাইবার লম্বা একটা লেন্স ফাইবার ফর্ম করেছে এইভাবে হচ্ছে লেন্সটা ডেভেলপ হয় তাহলে লেন্স ডেভেলপ হলো লেন্স বেসিক্যাল থেকে যেটা হচ্ছে অ্যাক্টোডারমাল অরিজিন দেন হচ্ছে করয়েড এদিকে ছিল রেটিনা হয়ে গেল সিলিয়ারি বডি আইরিস হয়ে গেল লেন্স ডেভেলপ হয়ে গেল এখন বাইরের দিকে থাকলো কি করয়েড স্প্লেরা আর সামনে হচ্ছে কর্নিয়া তো আইরিস যেটা চারপাশে আমরা জানি মেজেন কাইম দিয়ে সারাও এই মেজেন কাইম ডিফারেন্সিয়েট হয়ে হচ্ছে এই যে করয়েড মিড ইন্টারমিডিয়েট করয়েড লেয়ার আর স্প্লেরার লেয়ার ফর্ম করবে করয়েড আর স্প্লেরা ফর্ম করবে মেজেন কাইম থেকে তো ইনার সাইড আমরা জানি করয়েড থাকবে রেটিনার বাইরের দিকে স্প্লেরার ভিতরের দিকে মিডেলে হচ্ছে করয়েড তো করয়েডটা কি রকম এটা কম্পেয়ার করা হয় পায়ামেটার মতো পায়ামেটারের মতো হ্যাঁ আর আউটার সার্ভিসে যে স্প্লেরা মেজেন কাইন থেকে আসবে সেটাকে কম্পেয়ারেবল ওই ডোরামেটার তো ডোরামেটার ফাইব্রাস লেয়ারে আর পায়ামেটারটাকে বলা হয় ভাস্কুলার লেয়ার তো পায়ামেটার যেহেতু পায়ামেটারের মতো কম্পেয়ারেবল সেই জন্য এই করয়েডটা হচ্ছে একটা ভাস্কুলার লেয়ার এই করয়েডে হচ্ছে ব্লাড ভেসেল থাকে এই ব্লাড ভেসেল দিয়ে সে স্প্লেয়ারাকে নিউট্রিশন দেয় রেটিনাকে নিউট্রিশন দেয় তাহলে করয়েডটা হচ্ছে একটা ভাস্কুলার মেম্বেন যেটা কম্পারেবল ওই পায়ামেটার আর আউটার সার্ভিসে স্প্লেয়ারা যেটা কম্পারেবল ওই জুয়ামেটার যেটা সেটা হচ্ছে একটা ফাইব্রাস লেয়ার তাহলে পোস্টেরিয়র ফিফথ সিক্সটাই হচ্ছে স্প্লেয়ারা আর স্প্লেয়ারার এন্টেরিয়র ওয়ান ফিফথ দিয়ে হচ্ছে এই কর্নিয়া ফর্মেশন হয় তাহলে কর্নিয়াটা হবে একটা ট্রান্সপারেন্ট লেয়ার তাহলে এই যে মাঝখানে যে স্পেস সেটাকে বলা হচ্ছে এন্টেরিয়র চেম্বার তো এখানে যে কর্নিয়া তো আমরা জানি মেজেন কাইমার লেয়ার থেকে আসছে আর আইরিসটা আসছে হচ্ছে রেটিনার হচ্ছে অপটিক কাপ থেকে তাহলে অপটিক কাপের বাইরের দিকে এই মেজেন কাইম লেয়ার পলিফারেশন হয়ে স্প্লেরা করয়েড ফর্ম করলো এদিকে কর্নিয়া ফর্ম করলো তখন আইরিস আর এই কর্নিয়ার মাঝখানে এই জায়গায় যে মেজেন কাইম সেল ছিল সেখানে কিছু ভেকুলাইজেশন হলো সেল ডেথ হয়ে ভেকুলাইজেশন হয়ে একটা স্পেস ফর্ম করলো স্প্লিট হয়ে গেলে মেজেন কাইমার লেয়ার এদিকে স্প্লিট হয়ে এখানে ভেকুলাইজেশন হয়ে একটা স্পেস ফর্ম করলো যেটাকে বলা হচ্ছে এন্টেরিয়র চেম্বার অফ দ্য আইবল এন্টেরিয়ার চেম্বারটা কার কার মধ্যে এন্টেরিয়ারলি থাকবে ইনার সার্ভিস অফ দি কর্নিয়া আর এদিকে থাকবে আইরিডো পিপিলারি মেম্বে দুইটা আইরিসের মাঝখানে যে গ্যাপটা এই জায়গাটা এটা হচ্ছে পিপিল তাহলে এই গ্যাপটাকে বলা হচ্ছে আর এখানে একটা থিন একটা মেম্বে থাকে আইরিডো পিপিলারি মেম্বে তো আইরিডো পিপিলারি মেম্বে আর ইনার সার্ভিস অফ দি কর্নিয়া দুইটার মাঝখানে এখানে যে স্পেসটা সেটা হচ্ছে এন্টেরিয়ার চেম্বার আর পোস্টেরিয়ার চেম্বার কি আইরিস আর এই লেন্সের মাঝখানে যে স্পেস এই স্পেসটা অল্প একটু স্পেস যেটাকে বলা হচ্ছে পোস্টেরিয়র চেম্বার এটা সামনের দিকে থাকে কি আইরিস থাকবে বিটুইন আইরিস এন্টেরিয়ারলি আর লেন্স আর সিলিয়ারি বডিটা পোস্টেরিয়ারলি তাহলে এটা হচ্ছে এন্টেরিয়ার চেম্বার এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়ার চেম্বার তো এইভাবে মেজেন কাইমাল স্প্লিট হয়ে এখানে ভেকুলাইজেশন হয়ে এন্টেরিয়ার চেম্বার পোস্টেরিয়ার চেম্বার ডেভেলপ করলো আর এই সামনে যে কর্নিয়াটা ছিল কর্নিয়ার একদম বাইরের দিকে থাকে এপিথেলিয়ার লেয়ার ডিরাইভ ফ্রম সারফেস সেক্টোডার্ম সবচেয়ে বাইরের দিকে সারফেস সেক্টোডার্ম থাকবে এটা থেকে এপিথেলিয়ার লেয়ার আসবে তারপরে হচ্ছে মেজেন কাইন থেকে আসে সাবসেন্সিয়া প্রপিয়া বা স্ট্রোমা যেটা স্প্লেয়ারের সাথে কানেক্টেড আর একদম ভিতরের দিকে এটারই হচ্ছে এপিথেলিয়ার লেয়ার বর্ডার দ্য এন্টেরিয়র চেম্বার 
कैनल चले जाएकुलेशन ढुकार गैप गैप दिए फायबारेटिनार रेटिना गैपिक फर्मेशन चले ग ठीक है ये 